AutoCAD'i özelleştirmek. AutoCAD, kişiselleştirmeye son derece uygun bir programdır. Bu derste, kullanıcı seçeneklerini kişiselleştirmek için nereye bakmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Şu anda ekranda açık halde duran bir çizim var. Siz aynı çizimi açmak zorunda değilsiniz. Bu şekli sadece görsel bir öğe olarak kullanacağız. Şimdi kullanıcı özelliklerini değiştirmek için Options yani seçenekler iletişim kutusunu açın. Bunu yapmanın bir yolu Application menüsüne ve aşağı gelerek Options tuşuna tıklamaktır. Bu büyük ancak iyi şekilde yerleştirilmiş yüzlerce seçeneği bulunan bir pencere görüntülemenizi sağlayacaktır. Tüm bu seçenekler sekmelere bölünmüş durumdadır. Options iletişim kutusu daha önce gördüğümüz şerit gibi çalışır. Şimdilik tüm bu seçenekleri incelemeyeceğiz. Bunların arasından bazılarını nasıl kullanacağınızı, bunların nasıl çalıştığını ve diğer seçenekler hakkında nasıl daha fazla bilgi alabileceğinizi göreceksiniz. Şimdi Display yani görünüm sekmesine bakalım. Sekmenin çeşitli isimlerde gruplara ayrıldığını göreceksiniz. Bu gruplar şeritteki panellere benzerler. Her grup ilişkili birkaç ayar barındırır. Bu ayarı aradığınız zaman bu, grupları bulmanızı kolaylaştırırlar. Şimdi bir değişiklik yapalım. Çizim penceresinde kaydırma çubuklarını görüntülemek için bu seçim kutusuna bir işaret koyun. Daha sonra aşağı gelerek Apply yani onayla tuşuna basın. Bu aşamadan sonra AutoCAD ara yüzünüze kaydırma çubukları ekleyecektir. Bakış açınızı değiştirmenin birçok yolu vardır. Bu nedenle bu kaydırma çubuklarını kapatalım. Bunun için işareti kaldırın ve ardından Apply tuşuna basın. İstediğiniz tüm ayarları değiştirdikten sonra OK yani Tamam tuşuna tıklayarak iletişim kutusunu kapatın. Eğer imleci herhangi bir yazının üzerine getirirseniz AutoCAD bu nesne hakkında daha fazla bilgi içeren bir açılır pencere görüntüleyecektir. Bu açılır pencereye Tool Type yani araç ipucu denir. Tool Type durumunu kullanıcı seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz. Şimdi Options iletişim kutusuna dönelim. Tekrar Application menüsüne ve ardından Options seçeneğine tıklayın. Açılan iletişim kutusunda Display sekmesinin aktif olduğuna emin olun. Sekmede Show Rollover Tool Types yani araç ipuçlarını göster seçeneği bulunmaktadır. Burada bulunan işareti kaldırarak bu özelliği kapatın. Ardından aşağıda bulunan OK tuşuna tıklayarak onaylayın. Bundan sonra eğer herhangi bir nesnenin üzerine imleci getirirseniz araç ipucunun görünmediğini göreceksiniz. AutoCAD'i öğrenmeye yeni başladığınız için araç ipuçlarını açık bırakmak iyi bir fikir olabilir. Bu nedenle tekrar Options iletişim kutusunu açacağız. Bu iletişim kutusunu ekrana getirmenin başka bir yoluysa ekranın ortasına sağ tıklamaktır. Açılan menünün en altında Options seçeneğini bulabilirsiniz. Buradan bu özelliği tekrar açın. Şimdi seçeneklerin geri kalanıyla ilgili nasıl bilgi alacağınıza bakalım. Eğer imlecinizi herhangi bir seçeneğin üzerine getirirseniz, AutoCAD bu seçenek hakkında daha fazla bilgi veren bir pencere açacaktır. Dikkat ederseniz bu seçeneklerden bazılarının yanında bir çizim simgesi vardır. Bu, o ayarın sadece o anki çizime uygulanabileceğini gösterir. Diğer tüm ayarlar Registry yani kayıt defterine kayıtlıdır. Bu ayarlar AutoCAD'i kapatıp açsanız dahi değişmeden kalırlar. Seçenekleri ayarlamayı bitirdiğinizde OK tuşuna tıklayarak iletişim kutusunu kapatın. İlk bakışta Options iletişim kutusu biraz karışık görünebilir. Ancak programı kullanmaya devam ettikçe komutlar, arayüz ve kullanıcı seçenekleri arasındaki ilişkiyi anlayacak ve seçenekleri kolaylıkla değiştirebileceksiniz.